ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആഭിമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അതുമാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളികളൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു നമ്പർ വൺ എന്താണ് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാന്റമോണിക്കയുടെ ഭാഗമാണ് മാം എന്ന് എനിക്കറിയാം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചാൽ പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓരോ കോളേജുകളിലോ ക്ലാസ്സുകളിലും ഇഷ്ടം പോലെ പോകാറുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പോകാറുമുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ മലയാള മനോരമയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സെമിനാർസ് നടത്തുന്നുണ്ട് പൊതുവേ ഈ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ അറിയണമെന്നാണ് അതുപോലെ സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ പോസിബിലിറ്റീസ് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതും പലർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ അവയർനെസ് സെഷൻസ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് കോളേജുകളും സ്കൂളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലെ സെമിനാറുകൾ നടത്താനും അവയർനെസ് സെഷൻസ് നടത്താനും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ തിരസ്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിരാകരിക്കുക പിന്നീട് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എൻട്രി റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു സേ ഒരു കോഴ്സിന് ഇപ്പം മുപ്പത് സീറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ആയിരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് മാത്രമേ അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് ട്രൈ ആവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷെ ആ വിസ റിജക്ട് ആയി ഇനിയിപ്പോ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ വീണ്ടും വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എന്തായാലും നഷ്ടപ്പെടും ബിക്കോസ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീ ആണ് അത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മാക്സിമം വരുന്നുള്ളൂ അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് അല്ല അത് ഒരിക്കലും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ റെഫ്യൂസലിൻ്റെ റീസൺസിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്രോഡിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെഫ്യൂസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ക്യാരക്ടർ കൺസേൺ ആണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൺലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതുപോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് രണ്ടോ മൂന്ന് ലക്ഷം കൊടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ച് വരുന്നവരെ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡ്യൂ ഡെലിജൻസ് നല്ലപോലെ എല്ലാ ഇമിഗ്രേഷനും ഹൈക്കമ്മീഷനും നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ബാൻ വരെ അടയ്ക്ക അടിക്കാം റെഫ്യൂസിൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ ആ രാജ്യത്തേക്ക് അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കും നീങ്ങാം അപ്പം അതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലർക്കും അവയർനെസ് കുറവാണ് പലരും മിസ്ഗൈഡഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ പലരും ഫ്രോഡിലും ഡോക്യുമെൻസ് വെച്ചിട്ട് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയും കാണിക്കാറുണ്ട്തീർച്ചയായിട്ടും <laughs> 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 എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പത്തിരുപതോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ മാം അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ തന്നാൽ മതി വിദേശ പഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും സാധ്യതകൾ സാധ്യതകൾ നല്ലപോലെയുണ്ട് കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി മാർക്ക് മാത്രമല്ല ചില രാജ്യങ്ങൾ നല്ലപോലെ ബേഴ്സറീസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യുവർ നാഷണാലിറ്റി ഹാപ്പൺ ടു ബി ഇന്ത്യൻ യു ആർ എൻറ്റൈറ്റ് ടു ബേഴ്സറീസ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ വൈസ് വൈസ് ചാൻസലർ സ്കോളർഷിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീൻ സ്കോളർഷിപ്പ് ഓരോ സ്കൂൾസിൻ്റെ ഡീൻസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്കോളർഷിപ്സ് ഉണ്ട് അത് വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൽ ആ സ്കൂളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളിലും അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ അതുപോലെ അവർ മൾട്ടി ഡിമെൻഷനിലാണോ വേറെയും പഠ പഠനത്തിന് പുറമെ വേറെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കൽ ആക്ടി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർക്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്കോളർഷിപ്സ് ഇതിന് പുറമേ ഉണ്ട് അതിന് ഗ്ലോബൽ എക്സലൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും വൈസ് ചാൻസലർ സ്കോളർഷിപ്സ് എന്ന് പറയും ഡീൻ സ്കോളർഷിപ്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല പേരിലുമാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ചില ആലം നൈ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആലം നൈയുടെ ഒക്കെ സ്പോൺസേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്സ് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ അവര് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല സ്കോളർഷിപ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിന് പുറമെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിന് പുറമെ അവർക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല സ്കോളർഷിപ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വിദേശത്തുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ കുടുംബത്തെ വല്ലാണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ കല്യാണം കഴിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പൌസിനെ ഫുൾ വർക്ക് റൈറ്റോട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡ് കാനഡ ഇവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് സ്പൌസിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം അത് മാത്രമല്ല സ്പൗസിന് വർക്ക് പെർമിറ്റോട് കൂടി അവരെ കമ്പനി ചെയ്യാം കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ പോയി ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അതിനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ പേരൻസിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അത് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും വിദേശത്ത് പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ വിസ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി വരാം ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ ഇത്ര ടോപ്പ് റാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്ലൈ ചെയ്തു കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ വേറെ രാജ്യങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയും അതിനുശേഷം വിസ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നമുക്ക് റീഫണ്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വിദേശത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ എ റീഫണ്ട് ഇവർ അടച്ചിട്ടുള്ള ഫീസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സെമിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീസ് ആയിരിക്കും അവർ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ എമൗണ്ട് അവർക്ക് ചെറിയൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീ ഒരു നൂറ് ഡോളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അവരുടെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ആ ഫണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന വിദേശത്ത് നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വിസ റെഫ്യൂസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഈ ട്യൂഷൻ ഫീ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അവർ ഇനീഷ്യലി വിസയ്ക്ക് മുമ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവർ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കുട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ റീഫണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വരും ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള വിസ റിജക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റേ രാജ്യത്ത് വിസ കിട്ടുന്നതിനാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കും പാസ്പോർട്ട് കിട്ടത്തില്ല സോ ജനറലി ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പാരലി നമ്മൾ വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് പൊതുവെ ഒരു രാജ്യം അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഫോക്കസ്ഡ് അല്ലല്ലോ എന്റെ രാജ്യത്ത് വരണം ഇവർക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ല ഇവർ ഫോക്കസ്ഡ് അല്ല അപ്പൊ ഒരു ജെനുവിൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അത് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല
അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെ സി വി എഴുതണം ഇതുപോലെ സി വി മെൻറ്ററിങ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണം സാധാരണ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ അവർക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് ദ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഗ്രൂംഡ് ആൻഡ് ട്രെയിൻഡ് ഫോർ ദി ഇൻ്റർവ്യൂ അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നു അവർക്ക് ഡോക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് ഇതൊക്കെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇൻ ഹൗസ് ആയിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസും ഫെസിലിറ്റീസും ഈ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാക്കൾ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും മാർക്ക് നേടിയവർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരുടെ ഒരു ഒരു കരിക്കുലം ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ വിദേശത്ത് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എന്റെ അനുഭവം പറയുവാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അമ്പത്തിരണ്ടും അമ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പഠനം പഠനം അത്ഭുതകരമായ അവർ ടോപ്പ് പെർഫോമേഴ്സ് ആവാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഈ നാട്ടിൽ അവർ പെർഫോം ചെയ്യാത്തത് അവൻ മടിയനായതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം അവന് അവനിൽ ഉത്സാഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഇവിടെ പഠി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തിങ്കിങ് ഒക്കെ നേർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനവും അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുകൊണ്ടും ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി കുറച്ചും കൂടി എൻജോയബിൾ ആയതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മോശമായി പഠിക്കുന്ന ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും ടോപ്പ് പെർഫോമേഴ്സ് ആകാറുണ്ട് അതേസമയം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റാങ്ക് നേടുന്ന പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതുപോലെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല എക്സാമിനേഷൻ സ്കില്ല് ഉള്ളതുകൊണ്ടും നല്ല മാർക്സ് മേടിച്ച് റാങ്ക് മേടിച്ച് പാസ്സാവുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും വെറും ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയി മാറുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഇതായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലോകത്തിലെ വമ്പൻ ബിസിനസ്സുകാരെല്ലാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ റാങ്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവർ ഒരു വിഭാഗമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ ആവറേജ് ആയി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ബിസിനസ്സിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ മേഖലകളിലൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടതായി കണ്ട് അപ്പോൾ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ആവറേജ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്തപ്പെട്ടാൽ അവരവിടെ എന്താണ് ഒരു ഹൈ എൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആയി മാറുന്നു ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ അത് കാരണം അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എംഫസൈസിങ് എ ലോട്ട് ഓൺ ദി ഔട്ട്കംസ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസിന് കൂടുതൽ എംഫസിസ് ഉണ്ട് they are focusing more on how much the student is able to imbibe the concepts mm. rather than how much the student can memorize and you know produce it in the answer papers any mm. our skill is different aanu any valare pradhana petta oru karyam valare pradhana petta oru karyam ipo naan ulpade illa aalukal oru kaalagattathil vicharichathum ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലെ ധാരാളം കുട്ടികൾ കേരളത്തിലെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികളും വിചാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്ര കണ്ട് പ്രാവീണ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വിദേശ പഠനം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു കാലത്തും എന്താ പറയുന്ന ഒരു മരീചികയാണ് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഭാഷയിൽ സ്വാധീനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇനി എനിക്കൊരിക്കലും ആ ഭാഷ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയില്ലേ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു അത് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകർഷതാ ബോധം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എൻ്റെ പണവും എൻ്റെ യാത്രയും എൻ്റെ ഈ വിദേശ വാസവും ഒക്കെ എന്നെ സ്വയം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ള തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരോട് എന്താണ് മാഡത്തിന് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് അവരോട് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സി ലേണിംഗ് എ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ആറ്റം സയൻസ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് അതിനോടൊരു താല്പര്യവും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒരു സ്ന
അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിരന്തരം നമ്മൾ അതിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഈ ഭാഷ ഭാഷ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീഡിയം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലേണിംഗ് എ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കമ്പാരറ്റീവ്ലി എ വെരി ഈസി പ്രോസസ്സ് ഈ സയൻസും മാത്തും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ള അത്രയും ബുദ്ധി പോലും ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ട ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് നോർമലി വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അഭിരുചി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഐ എൽ ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ടോഫൽ എന്ന എക്സാംസ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു ഐ എൽ ടി എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും നേടി പോരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഐ എൽ ടി എസ് സിക്സ് അതൊരു വെറും ഒരു ആവറേജ് സ്കോർ ആണ് ഒരു മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോർ ആണ് അപ്പം അത് നേടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവരവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയിൽ ചെന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ നിരന്തരം ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി സ്ഥലത്തായാലും അവർ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നത് ഈ ഭാഷയാണ് അപ്പം അവർക്ക് ആ എക്സ്പോഷർ ആ ഭാഷയോട് കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ലേൺ അറ്റ് എ കൺസിഡറബിളി ഫാസ്റ്റർ പേസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഐ എൽ ടി എസ് സെൻറ്ററിൽ പോയി കുറച്ച് നേരം ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പഠനമല്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ സ്ഥിരം അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ കേൾക്കുന്നതും അവർ ഡെയിലി അവരുടെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് പ്രോസസ്സ് ഒരു വൺ ടു ടു ഇയേഴ്സിൽ ദി മേക് കൺസിഡറബിൾ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദിയർ ലാംഗ്വേജ് ആദ്യം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പലർക്കും ഒരു പേടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്മോൾ ടൗൺസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ആ എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നും അല്ല എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ സയൻസും മാത്സും പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ട ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭാഷ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു പേടി മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുക നമ്മൾക്ക് ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ജീവിതത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ലേണിംഗ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇനിയിപ്പോൾ ചില അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാസർഗോട്ട് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് വന്ന ഞാൻ സ്വാഭാവികമായി അത് അന്വേഷിക്കുക ഏറ്റവും നന്നായി ചെലവ് കുറഞ്ഞ് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിദേശത്ത് പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ബന്ധുക്കളില്ല സുഹൃത്തുക്കളില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അതിന് കൂടുതൽ കൺസൾട്ടൻസീസ് ആണ് അതിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് എത്രയും എത്രയും സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൂടുതൽ കൺസൾട്ടൻസീസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും കോളേജസും ഉണ്ട് വളരെ സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അക്കോമഡേഷൻ റെഡി ആക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും വിദേശത്തുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പിന്നെ കൺസൾട്ടൻസീസിൻ്റെ കഴിവ് പോലെ ഇരിക്കും അവരുടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് വഴി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തേക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുമാതിരി പേര് കേട്ട് അത്രയും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ കുറേ കൂടി നല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസും കുറേ കൂടി നല്ല നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ചും കൂടി സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എജ്യൂക്കേ ഈ പറയുന്ന അക്കോമഡേഷൻ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഈ പറയുന്ന കൺസൾട്ടൻസിനുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ചെലവ് എങ്ങനെയൊക്കെ കുറക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ചെന്ന് ഇതുപോലെ സർക്കാർ അവർക്ക് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇരുപത് മണിക്കൂർ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് വളരെ വിരളമായ ചില രാജ്യങ്ങളെ അത് കൊടുക്കാത്തുള്ളൂ ഒരു മെജോറിറ്റി രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന സംവിധാനം അവർ നൽകുന്നുണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇരുപത് മണിക്കൂർ പാർട്ട്
which are those uh, zones which are unsafe for students idine kurichu sadharana kutikal avade enroll cheyan pogumbo college gare thanne adha adha the universities and avare educate cheyunnundu okay this region is known for drug is itra mani kaiya aa samayath avade ingente sthalangalilekku pogaredu appo ingente oru vaadu safety measures universities thanne edukkunnundu to ensure that the students are happy and they are leading a very safe and peaceful life in that country അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനും ഓറിയൻറ്റേഷനും ആ ഒരു ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ചോദ്യങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഏകദേശം മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിൽ വിദേശത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് നൽകാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സീരീസിൽ അത് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം വിദേശത്ത് പഠിക്ക പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളും സ്റ്റുഡൻസും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എസ് എം എസുകൾ അയക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പും ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വാട്സപ്പായും അയച്ചു തരാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും വിദേശ രാജ്യത്ത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കെല്ലാം മനസ്സിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആശങ്കകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻ ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ